Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Технойнот и его команда. В эфире очередная серия ежедневного проекта «Календарь автомобильной истории», в котором мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад, а быть может и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 29 ноября. 29 ноября 1910 года Эрнест Сирин из Чикаго получил патент на устройство регулировки уличного движения. Это был первый в истории патент на подобного рода конструкцию. 29 ноября 1948 года в присутствии премьер-министра Австралии состоялся дебют первого австралийского массового автомобиля – шестицилиндрового шестиместного седана Holden FX. В качестве основы для первого послевоенного Холдена был взят вариант проекта послевоенного Chevrolet, который не пошел в США в серию. Производство запустили в этом же 48 году, а списки предварительных заказов растягивались до 49 -го года и дальше. Несмотря на то, что по проекту автомобиль назывался 48215, продавался он просто как Холден. Неофициальное название FX, рожденное в стенах Холден, относилось к доработанному автомобилю выпуска 53 -го года. 29 ноября 1969 года грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66 стал первым изделием отечественного автопрома, которому был присвоен государственный знак качества. Государственный знак качества СССР – обозначение, которое использовалось для маркировки серийной продукции, товаров народного потребления и производственно-технического назначения высокого качества, выпускавшиеся предприятиями СССР. 29 ноября 2011 года в Тольятти на конвейере ОАО «АвтоВАЗ» стартовало серийное производство «Лада Гранта». Первым товарным автомобилем стала «Гранта» в комплектации «Норма» белого цвета. Название для автомобиля было выбрано из нескольких тысяч вариантов, присланных в рамках объявленного «АвтоВАЗом» конкурса «Народному автомобилю. Народное название». Победителем конкурса стал житель Красноярска Павел Захаров, и в качестве награды автору названия «Лада Гранта» В ходе московского автосалона 2010 года была торжественно вручена «Лада Калина». 29 ноября 2011 года в Калуге состоялась торжественная церемония закладки первого камня на строительстве завода по производству шин для легковых автомобилей. Завод строила компания Continental AG – германский производитель шин и автокомпонентов. Первое тестирование оборудования по производству шин состоялось в январе 2013 года. Ну а на сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 20.00 на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Оставайтесь с нами и напомню, что удобнее будет следить за выходом новых серий, если подпишитесь на канал Технойнот на YouTube. И не пропустите ни одной новой серии. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет очень здорово, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра.